சாத்தான் குளம்ல லாக்கப்ல இரண்டு பேர் மரணம் அடைந்ததை ஒட்டி அன்னைக்கே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம் பல நல்ல உள்ளங்களை அதை ஷேர் பண்ணாங்க அது ஒரு பேசு பொருளா மாறியது இதற்கிடையில நமக்கு அதிர்ச்சிகரமான பல இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அதை ஒட்டி பல முக்கியமான கேள்விகள் எழுந்தது அந்த கேள்விகளை பதிவு செய்யதான் இந்த வீடியோ வணக்கம் இது ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் எந்த பிரச்சனைகள் ரெண்டு தரப்பு இருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துடைய கம்ப்ளைண்ட நம்ம பதிவு பண்ணோம் எது தரப்பான காவல்துறை சொல்லும் காரணங்கள் என்ன மிஸ்டர் ஜெயராஜ் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது கொலை முயற்சி சொன்னதா பண்ணதா சொல்றாங்க யாரு ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது பெரியவர் பையனோட சேர்ந்து அத்தனை போலீஸ்காரங்கள் மீது கொலை முயற்சி பண்ணார் நம்ம கேட்கிற முதல் கேள்வி அப்படி கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு ஆளான காவல்துறை அதிகாரிகள் எத்தனை பேரு எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அட்மிட் செய்யப்பட்டாங்க எந்த டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தார் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் எங்க இருக்கு அடுத்த கேள்விங்க இந்த ரெண்டு பேர் உடம்புலையும் சொல்லவே முடியாதுங்க ரொம்ப நெருடலா இருக்கு அந்த மல்டிபிள் மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் பினிக்ஸும் ஜெயராஜும் கீழே விழுந்து புரண்டதா சொல்றாங்க எத்தனை கோயில்கள்ல வேண்டுதலுக்காக அங்க பிரதர்ச்சனை பண்றாங்க பெரியவங்க கீழே விழுந்து புரண்டா முன் பக்கமும் பின்பக்கமும் செதஞ்சு நிக்காம ரத்தம் போய் அப்படியே சார் சாவாங்க என்ன சார் மனசாட்சி வேண்டாமா இந்த சினிமா எல்லாம் காட்டுவோமே வார் கிரிமினல் வந்து நகரத்தெல்லாம் பிச்சு எடுப்பாங்களே அப்படி நெஞ்சில் இருந்த முடியெல்லாம் பிச்சு எடுத்திருக்காங்க சார் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மிகப்பெரிய சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு மனநோயாளிகள் தான் இப்படி நடந்துக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட மனநோயாளிகளுக்கு வெறும் துறை சார்ந்த நடவடிக்கை போதுமானதா அடுத்த கேள்வி இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி லாக்கப் தேர்த்தி ஏதாவது நடந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்த்தப்ப அப்பதான் இன்னும் பெரிய அதிர்ச்சியா இருந்தது என்சிஆர்பி நேஷனல் கிரைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பியூரோ என்ற ஒரு அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான இடத்துல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி ஆண்டுதோறும் ஐம்பது அறுபது பேர் லாக்கப் பிளேஸ் ஆகுறாங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மட்டும் நூறு பேர் கஸ்டடி மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு நம்ம நாட்டில் சரி அந்த நூறு மரணங்களுக்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட கடுமையான நடவடிக்கை என்ன வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா அடுத்த கேள்வி இந்த குற்றத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட எஸ்ஐகளினுடைய வரலாற்றை பார்க்கும் போது ஒரு டிவிடி பேட்ல கூட சுட்டி காட்டுறாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் மனித உரிமை ஆணையத்தில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை எட்டுன்றாங்க இன்னொரு எஸ்ஐ பத்தி அத்தனை பத்திரிகை செய்திகள் வந்திருக்கு அவர் வேற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காரணமாக குணங்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாத்தப்படுறாரு அங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்த பொண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப்ல டார்ச்சர் பண்ணிருக்காரு மணல் கடத்தலுக்கு உடந்தையா இருந்திருக்காரு இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும் குணங்குடியில இருந்து சாத்தான் குளத்துக்கு மறுபடியும் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டவர் தான் இவரு இப்படி ஒரு சீரியல் அஃபண்டர் அவர் அவருக்கு துறை சார்ந்த நடவடிக்கை போதுமானதா பெனிக்ஸ் கடைக்கு பக்கத்து கடையில இருந்த உரிமையாளர் சொல்றாரு போன மாசமே வந்து இவங்க போன் கேட்டாங்க இஎம்ஐல போலீஸ்க்கு கொடுத்து இஎம்ஐ வசூலிக்க முடியாது மறுத்ததால அந்த கிரஜ் அந்த ரிவெஞ்ச மைண்ட்ல வச்சு பழி வாங்கிட்டாங்கன்னு நியூஸ் செவன் கொடுத்த பேட்டியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு சீரியல் அஃபண்டர் சைக்கோபாக்ஸ் மேல ரெட்டை குலை வழக்கு பதிவு செய்வதில் ஏன் தாமதம் ஏன் தயக்கம் எப்ப பதிவு செய்ய போறீங்க அப்படி பண்ணிட்டா அது மொட்டை இந்த இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமா இருக்குமே போஸ்ட் கொரோனா கொரோனாக்கு பின்னர் போலீஸ்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பாராட்டு விழா வைக்கணும்னு ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இதை போன்ற மிக சில அதிகாரிகளினுடைய மிக கேவலமான மனிதத்தன்மையற்ற பார்பாரிக் ஆக்ட் மூலமா சுச்சுவேஷனே மாறிடுச்சு அந்த பழைய நல்ல பேரை ஏர்ன் பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா பயன்படுத்தி அவங்க மேல ரெட்டைக்குலை வழக்க பதிவு பண்ணலாமே அடுத்த கேள்வி ஒரு பேக்கரி டீ கடை பைக்கு பார்க் பண்ற இடத்துல கூட சிசிடிவி கேமரா போட சொல்றோம்ல இவ்வளவு முக்கியமான இடமான போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் ஏன் சிசிடிவி கேமரா போடக்கூடாது பாராளுமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் நாம செலக்ட் பண்ண ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வேலை பார்க்கிற லட்சணத்தை பார்க்கணும் அங்க கேமரா போடு லைவ்ல போடுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் எல்லா ரூம்லயும் சிசிடிவி போட்டு அதையும் ஒரு போர்ட்டல்ல லைவா போடக்கூடாது அடுத்த கேள்வி ஒரு உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்குங்க ஒருத்தரை கைது பண்ணணும் உடனே பண்ணக்கூடாது மினிமம் ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய கிரைம் பண்ணியிருந்தா கைது பண்ணுங்க இல்லைனா பண்ணாதீங்கன்னு ஒரு தீர்ப்பு இருக்கு எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன் சர்க்குலர் போயிருக்கு அந்த தீர்ப்பை மீறி இவங்களை கைது பண்ணாங்களே அந்த குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனை அடுத்த கேள்வி இந்த பிரச்சனையில வேற எந்த கேஸ்லயும் இல்லாத வகையில பல சீனியர் ஜெர்னலை சுட்டி காட்டினபடி மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தானாக முன் வந்து வழக்கு பதிவு பண்ணி விசாரணை பண்ணி இதில் நீதி நிலைநாட்டாமல் விடமாட்டம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மதுரை ஹைகோர்ட் அதே சமயம் கோவில்பட்டியினுடைய மதிப்புக்குரி
இந்த மீன் டைம் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளின் போதும் அதோட எண்டுல ஒரு சொல்யூஷன் சிக்கிங் ஏதாவது பண்ணணும்ல அதனால நாமளும் வெறுமனை பிரச்சனையை சொல்ல கூட ஏதாவது சொல்யூஷன் பண்ணுறது ஒரு சின்ன முயற்சி நாங்க ஒரு வெப்சைட்டை எளிமையான சாமானியர்களுக்கு புரிய முடியும் ஒரு வெப்சைட்டை உருவாக்குறோம் மை இண்டியன் ரைட்ஸ் டாட் காம் மை இண்டியன் ரைட்ஸ் டாட் காம் இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சிவில் ரைட்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் ஃபீஸ் வாங்காம எந்தெந்த வக்கீல்கள் உங்களுக்காக வாதாடுவாங்க என்னென்ன சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்கிறார்கள் எந்த பிரச்சனைக்கு உங்களுக்கு எப்படி வழி காட்டலாம் ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளில் இருந்து நிறைய சீனியர் சமூக ஆர்வலர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் ஊடக நண்பர்கள் இவர்களை பத்தி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இதற்கு முன்பு இதே மாதிரி வழக்குகள் இருந்து வந்த தீர்ப்புகளினுடைய ஒரு சினாப்சிஸ் ரொம்ப எளிமையா புரியும்படி அதுல போடுவோம் நம்ம ரைட்ஸ் நமக்கு தெரியறது இல்லை நமக்கு பேசுறதே இல்லை ஏன் நாம எந்த ரூல்ஸையும் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றது இல்லை லிப்ட்ல போறது இல்லை சீட் பெல்ட் போறது இல்லை ஹெல்மெட் போறது இல்லை டிராபிக் சிக்னல் மதிக்கிறது இல்ல சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றதே இல்லை அதனால நம்ம ரைட்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுறதே இல்லை ரோட்ல ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு சார் டக்குன்னு காப்பாத்தணும் தான் தோணும் யாரா இருந்தாலும் ஆனா காப்பாத்திரி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிட்டா நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்க நம்மளை விசாரிப்பாங்க நம்மளை அலைவிடுவாங்க பயம் எதுவுமே கேட்க முடியாது உங்களை கேட்கவே முடியாது குட் சமாரிட்டன் லானும் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க ரோட்ல அடிபட்ட ஒருவரை தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்தா உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணவருடைய பேரை கூட கேட்க கூடாது மாறாக ஒரு உயிரை காப்பாற்றியதற்காக அவருக்கு பரிசு கொடுங்க பதக்கம் கொடுங்க சட்டம் உங்களுக்கு அனுமதி தந்திருக்கு பெண்கள் பிசிக்கலி சேலஞ்சு யாரையும் விசாரணைக்காக எந்த காரணத்துக்காக நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிடவே முடியாது சட்டம் சொல்லுது எவ்வளவு பெரிய நோய் வந்தாலும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளவு காசுனாலும் நீங்க இந்தியாவில் ஒரு சிட்டிசனா இருந்தா அதை நீங்க டிமாண்ட் பண்ணலாம் ரைட் டு ஹெல்த் சொல்லுது எத்தனை நோயாளிகளுக்கு தெரியும் இப்படி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தந்திருக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த சட்டங்களை ரொம்ப சாமானியர்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெண்களுக்கு தெரியும் வகையில மை இண்டியன் ரைட்ஸ் டாட் காம்ல நம்மளுடைய தம்பிகள் நம்மளுடைய நண்பர்கள் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ரெண்டு மூணு நாள் அது ஆக்டிவ் ஆகிடும் அண்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் இது போய் சேரும் இன்னும் கிராமங்களில் இன்னும் சாதாரண மக்கள் அது போய் சேராது பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சாவது நம்ம மூலமா இன்னும் ரெண்டு பேர் பயனடைஞ்சா சந்தோஷம் இந்த மீன் டைம் பாதிக்கப்பட்ட அவங்க குடும்பம் இருக்கும் பாருங்க அவங்களுக்கு என்ன நீதி கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பத்து பத்து இருபது லட்சம் அரசு வேலை ஆஃபர் பண்ணிருக்கிறாங்க நான் அந்த காசு எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துறேன் என் சகோதரனையும் அப்பாவையும் உங்களால் திருப்பி தர முடியுமா நான் சகோதரி கேட்கறாங்க அப்பா இல்ல ஒரே பையன் செத்துட்டாரு கல்யாணமாக அந்த மூணு பெண்கள் இருக்காங்க அந்த சகோதரி கேட்ட கேள்விக்கு கடவுளால கூட பதில் சொல்ல முடியாது சார் ஒன்னே ஒண்ணு இந்த குடும்பத்திற்கு சரியான இழப்பீடு என்ன தெரியுமா செத்து போன ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க சாவுக்கு காரணமானவர்கள் மீது எடுக்கப்படுகிற கடுமையான நடவடிக்கை மட்டும்தான் மிகச்சரியான இழப்பீடு உடனடி இலக்கு இறந்தவர்களுக்கான நீதி தொலைதூர இலக்கு அந்த இழப்பை சந்தித்த குடும்பத்திற்கான ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஏன் இதெல்லாம் அவ்வளவு பேசுறோம் எல்லாரும் பதட்டம் வரும்னா அந்த ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ்ன்றவர் யாரோ ஒரு ஆள் கிடையாது ஏதோ நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற போன்ற ஒரு ஃபீல் வருது அது இப்படி நடந்துருச்சுன்ற கோபம் மட்டும் கிடையாது இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த இந்தியாவில் இன்னொரு ஜெயராஜை இன்னொரு பெனிக்ஸை நாம் இழந்துவிடக்கூடாது வேற ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய முழு ரிப்போர்ட்டை எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு வாட்டியை சந்திக்கிறேன் இணைந்திருப்போம் இது ராஜ்பொங்க ரிப்போர்ட் நன்றி இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மினி ஸ்க்ரீன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு